Good day, class. So, last topic, na-stop tayo sa pag-add ng data. Ngayon, ang gagawin natin is, um, we're going to show the, uh, etong laman ng categories, ay, uh, categories table natin. So, I'm going to show you how to get that items. Ang gagamitin natin is, list view. Yan, gagamitin natin yung list view. Set up muna natin to ha, yung list view bago tayo mag-proceed sa codings. Now, makikita niyo pwede niyo siyang i-adjust. Yan, adjust natin yung size. And we have three columns there, di ba? So, first, dito muna tayo sa view ang viewings details na lang para makita nyo na pa ganito rin. Yung output nyo is maging pa ganito. Yan, naka-details. Next, edit columns. Lalagyan na natin siya ng columns. Tatlong columns yung gagamitin natin. Una, ang pangalan ng, I mean, ang text ng ating column header is category ID category ID next category name category name and then last yung description ayan with gawin na lang natin yung width nya is 100 ok so ayan ganyan yung magiging itsura nya bawasan natin to para maurang natin siya alright ayan ay liitan na lang natin yung category ID yung width nya is 60 na lang yung gawin natin yun na nga Ano to? Ilan tong wig na to? 60 yun kanina. 71. 70. 70 lang. 70. Tapos yung description i-adjust natin. Ayan. Okay. So, ayan na yung uh, yung design ng ating list view. Next, ang gagawin natin is Okay, next ang gagawin na natin is Yan, isa-set na natin yung codes. Okay. Set natin yung codes niya. So, punta muna tayo sa coding area. Let's create a public sub public sub ang pangal yung papangalan natin is list a uh, load list view load list view so parang ano yan ito yung private sub ngayon naman itong public sub ibig sabihin gagamitin lang natin siya sa loob nitong uh, form 1 okay try catch after nyan, um, etong set of codes na to, list view 1, for clear. Alam nyo yung clear sa ano, ba Sa other programming language. Yan. Clear. Ibig sabihin nyan, every time na magsisimula tayo, yung tawag nito, yung data na nasa loob netong list view is magbabak to zero, magiging clear, tapos babalik ulit sa, tapos ilalagay niya yung, tawag nito, yung ilalagay niya yung mga yung mga laman ng nasa loob netong SQL netong nasa loob ng ating table okay, next call natin yung connection connection 
serial connection and again connection ng connection string open natin and then sql as string alagay natin dito yung actually pwede natin tong ah hindi, hindi pala dim sql string select iba pala yung gagamitan natin na codes select all from categories table select all from categories hindi dyan nagtatapos yun ha kasi meron tayong mga i-declare pa para malabas yung Uh, yung nandito, yung mga items sa loob niya, yung mga values okay um i-declare natin siya dito sa taas sa may bag, ah, pag katapos ng form 1 etong dim connection string magde-declare tayo ng panibagong data adapter at saka data set data adapter and then dim ds as data data set okay and then another one dim yung collection ng item natin item collection 9,999 as as ano as string as string alright ayan, tawagin natin siya dito sa ano sa ating public sub list view okay next yung command tawagin natin yung command natin sa SQL is equals to new command ulit kay sql at saka con alright dm set natin yung new sql adapter data adapter and then si cmd sa loob nya next ds is equals to new data set next data fill tawagin natin si data set tapos pangalan natin tables tables and then gawa tayo ng for loop for r set natin si r for r is equals to 0 to data set the tables ganyan yung count nya magsa start sa 0 and then dot rows dot count minus 1 next for ulit another for for columns naman squares to zero to ds dot tables zero columns dot count minus one alright dito naman tuwagin naman natin si item collection yung item call then yung collection nya itong nandito sa C tsaka sa R is equals to ds dot table 
tapos ah, ayun ang zero pa lang so zero tayo man sa start then rows rows c and ah, ano mo ano mo na bago c tapos yung two string alright after nyan, apply dito sa next declare natin si variable this view item this view item as lb items na lang ay mm -hmm. as new list view new list item as you see item collection Oh, ba na yung siya, okay? And then, list view one dot items dot add, add natin. And then, CLV items. Alright, yun yan. After nyan, sa catchphrase ulit itong message. Tapos, contest. Okay. So, wala naman naka-red. Ay, meron. This one. Items. palang space. So, okay. Ano pa bang naka-red? Wala na. Okay. So, let's start. Tignan natin. Yan. So, wala pa siyang laman, no? Kasi, hindi pa natin siya tinatawag. Tawagin natin siya kapag nag-start yung ano, itong si Form 1. Anong pangalan na ito? Load list view. Load list view. Yan. Tawagin na lang natin siya. Pwede nyo rin naman lagyan ng call. Call load list view. Pero okay lang din kahit naka-diretsyo na matik. So, um, understood na yun. Ayan. So, nilabas na niya yung mga values na nandito sa loob ng SQL server. Ayan na yun. Okay na. So, try natin mag-add ulit ng category. Ano yun? Yung pang number 3? Confections. Add natin ha. And then, dessert. hindi rin nakita. Bakit? Kasi hindi natin siya tinawag dito sa add button. Tawagin natin siya sa add button. Wait. Kaso na add button natin? Add button. Dito siya sa dulo. Bago mag-close yung connection. List. Load list view. Load Okay. Start. mag na naman tayo ng panibago. Yung pang 4. Ini yung pang 4. Dairy products. Tapos cheeses. Dairy products. And then cheeses. Malaking. Ah, mali. Cheeses. Tama. data was okay. Ayan na. So, it means ang nangyayari doon is, nagkiklear muna yung data nito. 
para magbabak to 1 to 4 siya. Kasi pag hindi natin clear yung data, example, buburahin natin yung clear data dito sa taas. Ayan. Tignan nyo kung ano yung function na mangyayari sa kanya. Comment natin ito. Ayan. Tignan nyo ha, pag hindi siya nagkakaroon ng item, hindi nakiklear yung item niya. 5 is this one and description would be bread crackers okay add natin so ayan kapag hindi nyo clear yung laman ng list view ganito yung mangyayari ayan no Nag, ah, nakapi nyo ulit yung 1, 2, 3, 4 hindi kasi tayo nag clear kanina pero once, okay, again, kapag clear natin yan, mabubura natin tong nandito sa loob, and then magbabak to one sya. Kaya dapat lalagyan nyo lagi ng clear items. Ayan. Alam nyo naman na yan sa programming one, di ba na ituro yan? Okay, so that's it for today. Next topic, or ngayon na kaya? Medyo mahaba. Sige, yung next topic, natin is yung pag-e-edit naman ng data.